എന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഫോണിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊറേ പിന്നെ കൂടുതൽ ടൈമിൽ ഫോണിലായത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ വേറെ വിഷമങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഉറക്കം അതെ അതെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാപ്ഷൻ തമ്മിലും കണ്ട പോലെ നമ്മുടെ ചന്ദ്രിപ്പണ്ണിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അപ്പം ശരിക്കും എന്റെ അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ അതായത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ കുഞ്ചൂസിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സായി കേട്ടോ അതായത് എന്റെ കുമാരിയമ്മയ്ക്ക് എന്റെ കുമാരിയമ്മയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ കുഞ്ചൂസിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കണം ഇനി ഏതാ കുഞ്ചൂസിന്റെ അമ്മയെന്ന് ഇനി അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങണം കേട്ടോ അപ്പൊ തവിട് എടുത്തുകാട്ട് മേടിച്ചു അത് ചുമ്മാ കുഞ്ഞിലെ എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് കൂടും പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് എല്ലാവരും ബർത്ത്ഡേ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആണ് അപ്പം ഓരോ വയസ്സ് കൂടുമ്പോഴും അതൊരു ചെറിയൊരു മെമ്മറി ആക്കി വെക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഇതല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡയറി ആണ് അപ്പം ഇന്ന് കുമാരിയമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ അടുത്ത വർഷം കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് നമ്മള് പിന്നെ കുഞ്ഞു അതെ 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 അപ്പോ ഞാൻ രാവിലെ ആണ് അറിയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കുമാരിയമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് അപ്പം അച്ചച്ചന്റെ അടുത്ത് ഓടി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പം ഞാൻ പോത്തും ചാടിയും ഇന്നിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആമിച്ചനെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി പിന്നെ കുഞ്ഞിന് ചെറിയൊരു പനിയും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ചെറിയൊരു ഇൻഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് നേരത്തെ വന്നതാണ് അത് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയിക്കുവായിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ നല്ല ഹാപ്പിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലാടെ കുഞ്ചപ്പ എന്നാട കുഞ്ചപ്പ എനിക്ക് പറയാവുള്ളേ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ഇടുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുറത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും അടിച്ചു പിടിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ കൊഞ്ചൂസിന്റെ ചാനൽ ഹൺഡ്രഡ് കെ അവർ ആയിട്ടുണ്ട് അതും എല്ലാവരും പോയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ നേരെ വീഡിയോ ഇടുക കേക്ക് വേണം കുഞ്ഞിന് കേക്ക് വേണോ നമ്മള് ചെങ്ങനാശ്ശേരി കേക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത് അത് ഇതാണ് കേക്ക് സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഇൻഫ്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ മറിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് നാടാണ് അതെ നമ്മുടെ കുമാരിയമ്മയ്ക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് മേടിക്കാൻ വന്നതാണ് നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇവിടുന്നാണ് മേടിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് മേടിച്ച കേക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാം പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അണ്ണൻ അപ്പൊ ഇത് ഇത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പുറകിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ആ അതായത് ബൈപ്പാസിലോട്ട് പോകുന്ന റോഡിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടുന്ന് കേക്ക് അതെ നമ്മളിവിടുന്ന് കേക്ക് മേടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചേട്ടായി അതായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇവിടുന്ന കേക്ക് മേടിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ എല്ലാം മറിച്ചിരുന്നുണ്ട് എന്റെ അമ്മീ മഴക്കാലി അപ്പൊ നമ്മള് മേടിച്ചോ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം എന്നാ പോട്ടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ കുമാരിയമ്മയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെയാണ് കയറ്റി വിട്ടത് ഇവള് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ അപ്പൊ കടയിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി നീ നല്ലത് നോക്കി ഇവിടെ കാരണം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാന്ന് ഇപ്പം പിള്ളേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കാണേലും ഡ്രസ്സ് മേടിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ഞാൻ കടയിലോട്ട് പോയി എന്നെ വിളിച്ചേ അച്ചാ അച്ചാ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നേ അച്ചാ അച്ചാ അമ്മയ്ക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുത്തേ ഇത്ര രൂപ ആയേ ഞാനേ എനിക്ക് ആ കളർ തന്നെ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ ഞ
ഏ എന്തൊരാൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കാം കേട്ടോ നീ ഭാവം തോന്നി കേട്ടോ ഒരാളുടെ ചോദ്യം ഒക്കെ കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങ് അടുത്താ പോര് ഏ അത് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യം പറ ഞാൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അമ്മക്ക് മേടിച്ച ഗിഫ്റ്റ് കാണിക്കാം നേരെ കേക്ക് കട്ടിങ്ങിലോട്ട് പോകാം എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടിട്ട് അമ്മക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അല്ലെ ചുരിദാറാണ് മേടിച്ചേ സാരി അല്ല മേടിച്ചേ സാരി അമ്മ ഒടുക്കത്തില്ല ഇഷ്ടം പോലെ സാരി ഉണ്ട് അമ്മ ഒടുക്കാരിന്നല്ല അച്ഛക്ക് നമ്മൾ സാരി എടുത്തൊന്നും പോണ ഇഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷെ സമയം അമ്മയ്ക്ക് സാരി എടുക്കാൻ ഒത്തിരി അറിയാത്ത പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും ഇതാണ് കേട്ടോ പൊട്ടിക്കുന്നില്ല പൊട്ടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അത് ലെഗിൻസും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ വിളിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ എന്നാണല്ലോ എടുക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ സെയിം കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ എടുത്താ അപ്പൊ മൂന്ന് സെയിം മൂന്നാണോ സെയിം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ കുമാരി അമ്മയുടെ മൂന്ന് പേരുടെ ഡാൻസ് ഇത് ചോര വന്നിരിക്കണ്ടേ തൂക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നേ ചെറുതായിട്ടോ പക്ഷെ ആ സ്ട്രെസ് മാറ്റി എടുത്ത് നീ അതിജീവിച്ച് വന്നാലേ നിനക്ക് ഇതെല്ലാം സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ ഉള്ള ഇത് വരുള്ളൂ നീ വിഷമിക്കുമ്പോഴാണ് നിനക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ ഒരിടത്ത് തോറ്റു പോകല്ലേ കുഞ്ഞാ നീ ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നത് നമ്മള് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അന്ന് ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞു വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഉള്ള സ്ട്രെസ് വീണ്ടും കൂടത്തെ ഉള്ളൂ നീ സ്ട്രെസ് ഫുള്ള് കള കേട്ടോ സ്ട്രെസ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആ എല്ലാവർക്കും നിന്നോട് ഒത്തിരി സ്നേഹമാടാ സ്ട്രെസ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ും <laughs> 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 അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇന്ന് അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നമുക്ക് എന്തായാലും താഴെ പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ച് കേക്ക് കട്ടി അല്ലെ വാ എന്നെ മൂഡ് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവള് മൂഡ് ഓഫ് ആയി നോക്കി എന്നെ പെട്ടെന്നാണ് വാ
ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി വാ അപ്പൊ ഇതാണോ കേട്ടോ കേക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അമ്മ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചോക്ലേറ്റ് ആ അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ അമ്മ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു പറ്റിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ വേണ്ടേ അച്ഛാണ് പുറകെ പോട്ടെ അച്ഛ അച്ഛയെ മോളും രണ്ടുപേരും അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ മറന്നു പോയി കേട്ടോ ഒരു മോള് മാത്രം അവക്ക് മാത്രം അമ്മയുടെ സ്നേഹമാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അമ്മ ആള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആള് അവള് ഓർത്തിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങള് മറന്നു ചിറ്റാമ്മ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഓർത്തിരുന്നോ അല്ല അമ്മയുടെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നോ രാവിലെ പത്രം വായിച്ചോ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാള് ഒരാള് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണ് കേക്ക് കണ്ടാ പിന്നെ അമ്മ പോലെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാ പാടിക്കേ പാട്ട് പാടിക്കേ എന്നാ കുമാരിമേടെ മോനെ കുമാരിമേടെ കൊടുത്താടാ മോന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഉടനെ വരും മെയ് ഇരുപത്തി മോനെ പേടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ Happy birthday to you Kumari amma Happy birthday to you Hey 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 ഇത് അമ്മയുടെ കൊടുക്കാം അതിന്റെ മിക്കി കൊടുക്കാം 
കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസമായിട്ടോ ഞാൻ ഷോപ്പിൽ വന്നു രാവിലെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചേച്ചി കട ഇല്ല ഇന്ന് വാവിച്ചാണ് നമ്മുടെ കട നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഷോപ്പിലോട്ട് രാവിലെ വന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് വരുമ്പം എല്ലാരും ഹാപ്പിയായി ഒരു കുഞ്ഞൊരു മെമ്മറി കേട്ടോ അമ്മച്ചിന്റെ പരിപാടീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടല്ലോ പിന്നെ കുഞ്ചൂസിന്റെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കാണിക്കണ്ട കാണിക്കണ്ട എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണിക്കണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സ് പറയുന്നത് പക്ഷെ കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സിമ്പതിയോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഒന്നിനു വേണ്ടിയല്ല ഇങ്ങനെ വരുമ്പം കുറെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ യാതൊരു നെഗറ്റീവ്സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതും ഇല്ല കാരണം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞു ഓരോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിക അല്ലാതെ നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ണിന് ഹീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വിഷയമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണിങ്ങനെ ചുമന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇത്തിരി വിഷയമുണ്ട് കണ്ണിന് അത് കുഞ്ഞിലോട്ടുള്ളതാണ് ആ ഇടയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുമായിരുന്നു വീണ്ടും ഫോണിൽ പരിപാടി വർക്കിലോട് കൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും വിഷയമായി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം 
കുറെ പേര് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ടോ യാതൊന്നും വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ അത് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ആക്കി കളയാം അവൾ കാണുന്നതിന് ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മനക്കെട്ടി ഇല്ലാത്തവർ പിന്നെ അതിനകത്തിനെ യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വരുമാനം നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ അതായിപ്പോയി അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് വിഷമം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ സ്ട്രെസ് ചെയ്യല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവില്ല നീ എന്നാ അത്രയും വിഷമിക്കുന്നത് എന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വിഷമവും സ്നേഹവും സാധനം ഒക്കെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും ഒരാൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം അല്ല സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം ഇങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഒരാളോട് നീ ഇനി വിഷമിക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവളെ വിഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഇനി വിഷമിക്കല്ലെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അത് മാറത്തില്ല അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടക്കുക അത് പയ്യെ 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 മാറി വരും അപ്പം ഈ പറയുന്നവരും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി ബ്ലഡ് വന്നാൽ നമ്മുടെ കൈ നിസായ നമ്മുടെ കൈ ഒന്നും മുറിഞ്ഞ് ഒരു തുള്ളി ബ്ലഡ് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര പരിഭ്രാന്തരാവും അയ്യോ അയ്യോ എന്നും പറഞ്ഞ നമ്മളിരിക്കും അപ്പം നോർമൽ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അതായത് ഇപ്പം മൂക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരുന്നത് എൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരുമായിരുന്നു കുഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ പേടിയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആശുപത്രി പോകും ചെക്ക് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും വിഷയമാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ചെറിയൊരു നേരമ്പ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെവിയെന്നോ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഗൂഗിളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്ട്രെസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻസൈറ്റി ഇതൊക്കെ കൂടുന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ ഉറക്കമില്ലായ്മ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല പിന്നെ ടെൻഷൻ ഈ സാധനമൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ബ്ലഡ് വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബ്ലഡ് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ യാതൊരു സിമ്പതിക്ക് ഒന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കുറച്ച് പേര് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ കുറേ ആളുകൾ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒരു ഭാവം ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ ഇത് കണ്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി എനിക്ക് ഇന്നലെ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആരാ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്തായാലും എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി അത്രയും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് ഒരു ചാനലിൽ അത്രയും മോശമായിട്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് കമൻ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇന്നലെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സോറി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉറക്കമൊന്നും വരുന്നില്ല അത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരൊരിക്കലും പറയുന്നില്ല നമുക്കും വിശ്വാസം വന്നില്ല ആ മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം അത്രയും അതായത് ജീവിതത്തിൽ അത്ര നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് ഒരാൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആളിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിഷമം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായി ഞാൻ പേരൊരിക്കലും എവിടെയും പറയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ആൾ നമ്മുടെ ടിക്ടോക്ക് ആളാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അയച്ചു തന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കിവിടെ ടിക്ടോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റയിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ടിക്ടോക്കിൻ്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ കയറി നോക്കി കയറി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെയും കുഞ്ചൂസിൻ്റെ പഴയ കുറെ വീഡിയോസ് ഞാനും അമ്മയായിട്ടുള്ള കുറെ വീഡിയോസ് ഞാനും അമ്മുമായിട്ടുള്ള കുറെ വീഡിയോസ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവരെ നോക്കിയത് ഈ യൂട്യൂബിന് മുമ്പേ ടിക്ടോക്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്രയും ടേബിൾസ് അതായത് ഞങ്ങൾ അത്രയും ട്രൂ ലവ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് നമ്മുടെ അതായത് നിങ്ങൾ നിൻ്റെ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നടക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് കാരണം അവൾ എൻ്റെ തന്നെയാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ സമ്മതിക്കാതെ വന്ന് ഞാൻ അവിടെ കെട്ടേണ്ട ഒക്കെ സാഹചര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ട്രൂ ലവ് അത് കഴിഞ്ഞ് അന്നേരം ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ചൂസിന് ഇപ്പം തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അവൾ നല്ല സ്റ്റബി ആയിട്ട് നല്ല ഇതൊക്കെ കവിളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടിക്ടോക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ടിക്ടോക്കിൽ എല്ലാം ഒരു ടൈമിൽ നല്ല കവിളും കാലും അത്യാവശ്യം വണ്ണവും കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാലും അത്യാവശ്യം ചബി ആയിരുന്നു ആൾ അപ്പം അതൊക്കെ പോയത് അവളുള്ള റീസണൊക്കെ ആ ചേച്ചി ആലോചിച്ചപ്പം ആ ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ
ഇപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് കോമൻസ് ഇടുന്നവർ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സാക്ഷി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാത്തവർ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറ്റിയില്ലേ എന്റെ കെയർ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛയുടെ അമ്മയുടെ കെയർ കാരണമാണ് അവളുടെ മെഡിസിൻ വരെ നിർത്തിയത് അപ്പം അത് മുന്നോട്ട് മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഈ സ്ട്രെസ്സിന് ഡോക്ടർ എന്തായാലും കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് ആൻസൈറ്റിയുടെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഗുളിക കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതും നിർത്തിച്ചതാണ് വീണ്ടും അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഇതിന്റെ ബ്ലഡ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനി വീണ്ടും ഗുളിക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലോ അതൊക്കെ ഏത് കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്തിച്ചല്ലോ എന്ന് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഡാറ്റ ആട്ടോ എന്തായാലും നമ്മൾ ഹാപ്പി ബ്ലോഗ് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ബ്ലഡ് വന്നു കുറച്ച് വിഷമം വന്നു അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിനിപ്പുറം ഇല്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടുക്കി എന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറെ നാളുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഗുളിക കഴിച്ച് മാറിയതായിരുന്നു വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വിഷമം പെട്ടെന്ന് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും ആർക്കാണെങ്കിലും പിന്നെ കുമാരിയമ്മയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു നമ്മളത് എന്തായാലും ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ആരോടും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വിഷമാവും എങ്കിലും എനിക്ക് ഇതിലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇടുന്ന കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിമ്പത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് മനസ്സിലാക്കി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സാക്ഷി ഉള്ളവർ കേട്ടോ അല്ലാത്തവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ എന്തായാലും അവളെ കെയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കും കേട്ടോ അതാണല്ലോ ഒരു നല്ലൊരു ഭർത്താവിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ റവികൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു അട്ടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരിക കേട്ടോ ഹടപ്പായിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഹാപ്പി നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതും പോസിറ്റീവ് ആയി മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും വിഷമങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്നാലേ അവളും നല്ല ഹാപ്പി ആകത്തുള്ളൂ അവളുടെ കൂടെ നമുക്ക് അട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക